அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஇ சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஏடிசி டிஏசி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டண்ட் எயிட் மார்க் டாபிக் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஏடிசினா என்னென்னு தெரியும் டிஏசினா என்னென்னு தெரியும் ஏடிசினா அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் டிஏசி டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் ஸோ இந்த கன்வெர்டர்ஸ்க்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் டாபிக் ஸோ அனலாக் கன்வெர்டராக இருக்கட்டும் அல்லது டிஜிட்டல் கன்வெர்டராக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு கன்வெர்டர்ஸ்க்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ போத் ஏடி அண்ட் டிஏ கன்வெர்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் வித் வைடு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபைடு பை தி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஐசியுடைய டேட் சாரி டேட்டா ஷீட்டில் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஏடிசிக்கான ஒரு ஐசி இருக்குது ஸோ அதோடைய டேட்டா ஷீட் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸோ என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெசல்யூஷன் லீனியாரிட்டி அக்யூரஸி மோனோட்டானிசிட்டி செட்லிங் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து என்னது ஏடிசி டிஎஸ்சி கன்வெர்டர்ஸ்க்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ரெண்டு கன்வெர்டர்ஸ்க்குமே வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசல்யூஷன் ஸோ ரெசல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் விச் மே பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் தி அவுட் புட் ஆர் இன்புட் ஆஃப் தி கன்வெர்டர் ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு கன்வெர்டர் இருக்குது அது வந்து அனலாக் டு டிஜிட்டல் அல்லது டிஜிட்டல் டு அனலாக் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் ஸோ இந்த கன்வெர்டரில் ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் விச் மே பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் தி அவுட் புட் ஸோ அவுட் புட்டில் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அல்லது இன்புட்டில் வாட் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் தட் கேன் பி மேடு அதை சொல்கிறது தான் வந்து என்னது ரெசல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ வாட் இஸ் ரெசல்யூஷன் கேட்டால் இட் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் விச் மே பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் தி அவுட் புட் ஆர் இன்புட் ஆஃப் தி கன்வெர்டர் ஸோ அந்த டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு எயிட் பிட் டிஎஸ்சி கன்வெர்டர் வந்து உங்ககிட்ட இருக்குது டிஎஸ்சினா டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் ஸோ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு எயிட் பிட் டிஎஸ்சி வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதில் எத்தனை ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ பவர் அது வந்து எத்தனை பிட்டு எயிட் பிட்டு ஸோ அப்போ டூ பவர் எயிட்டு அந்த ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் வந்து என்னது ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் இன் அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஓகேவா த ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் இன் அவுட் புட் வோல்டேஜ் இஸ் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆஃப் தி ஃபுல் ஸ்கேல் அவுட் புட் ரேஞ்ச் இது வந்து எதுக்கு ஒரு எயிட் பிட் டிஎஸ்சிக்கு ஸோ அப்போ அவுட் புட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வெர்டருடைய ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் எவ்வளவோ அதில் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபுல் ஸ்கேல் ரேஞ்சில் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆஃப் தி ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் அதுதான் வந்து என்னது ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் இன் தி அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஸோ அப்போ ரெசல்யூஷன் இஸ் கிவன் பை விஎஃப்எஸ் விஎஃப்எஸ்ங்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எல்எஸ்பி இன்க்ரிமெண்ட் இப்போ இது டிஎஸ்சி தானே ஸோ அப்போ இன்புட்டில் ஒரு ஒன் எல்எஸ்பி இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சேஞ்ச் வந்து அவுட் புட்டில் இருக்கும் சரிங்களா இதை நீங்கள் வந்து ஒன் எல்எஸ்பி இன்க்ரிமெண்ட்னு சொல்லலாம் அல்லது ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது வந்து இங்கே அவுட் புட் சைடில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சாரி இந்த ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து என்னென்னா இந்த டிஎஸ்சிக்கான ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் எயிட் பிட் ரெசல்யூஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் எ ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் அல்லது இட் இஸ் ஹேவிங் எ ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஒன் பார்ட் இன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெசல்யூஷனை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்ககிட்ட வந்து அனலாக் டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ரெசல்யூஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட்
இது எது ஏடிசியாக இருந்தால் அந்த ரெசல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு டூ மார்க் மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிடுங்க இதுதான் வந்தது ரெசல்யூஷன் ஓகேவா இது வந்து தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டு நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கான்செப்ட் வந்து கிளியராக புரியும் ஓகேவா இப்போ அடுத்த லீனியாரிட்டியை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ லீனியாரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன் மெஷர் ஆஃப் அக்யூரசி அக்யூரசியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய அக்யூரசியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் தான் வந்து லீனியாரிட்டி இந்த லீனியாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இட் டெல்ஸ் ஹவு க்ளோஸ் தி கன்வெர்டர் அவுட்புட் இஸ் டு இட்ஸ் ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக் டர் சரிங்களா ஒரு ஐடியல் டிஎஸ்சி இருக்குது அல்லது ஒரு ஐடியல் ஏடிசி வந்திருக்கு அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய கன்வெர்டரில் அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் இருக்காது ஆனாலும் அந்த ஐடியலுக்கு எவ்வளவு க்ளோஸராக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து லீனியாரிட்டி ஸோ இட் டெல்ஸ் ஹவு க்ளோஸ் தி கன்வெர்டர் அவுட் புட் இஸ் டு இட்ஸ் ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதை சொல்கிறதா வந்து என்னது லீனியாரிட்டி ஸோ இப்போ ஒரு ஐடியல் டிஎஸ்சி வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஐடியல் டிஎஸ்சி ஸோ அப்போ இன்புட்டில் வந்து ஒரு ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட் இன் டிஜிட்டல் இன்புட் சுட் ப்ரொடியூஸ் ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட் இன் தி அனலாக் அவுட் புட் ஸோ அப்போ டிஜிட்டல் இன்புட்டில் ஒரு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அனலாகில் கிடைக்கும் அவுட் புட்டில் சரிங்களா ஸோ ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் இன்புட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் அனலாக் அவுட் புட் அதுதான் வந்து என்னது ஒரு ஐடியல் டிஎஸ்சி ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா அப்படி இருக்குமா இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த ஐடியல் டிஎஸ்சியுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக் கருவ எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது லீனியராக தான் இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு டிஎஸ்சி எடுத்து அதோடைய அவுட் புட்டை நீங்கள் பிளாட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லீனியராக இருக்காது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு தி கெயின் அண்டு ஆஃப்செட் எரர் ஸோ ஆக்சுவல் டிஎஸ்சி அவுட் புட் டஸ் நாட் ஃபால் ஆன் ஸ்ட்ரைட் லைன் டியூ டு தி கெயின் அண்டு ஆஃப்செட் எரர்ஸ் இதுதான் வந்து என்னது லீனியாரிட்டிக்கான கிராஃப் ஒரு த்ரீ பிட் டிஎஸ்சி வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு த்ரீ பிட் டிஎஸ்சி எடுத்துகிட்டு அதனுடைய லீனியாரிட்டி கிராஃப் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் சரிங்களா லீனியாரிட்டி கிராஃப்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் டிஜிட்டல் இன்புட் வேர்டு கொடுக்குறீங்க அதுக்கு அனலாகில் எப்படி அவுட் புட் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத இங்கே பிளாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் இந்த பிங்க் கலர் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து என்னது ஆக்சுவல் டிஎஸ்சிக்கான அவுட் புட் ப்ராக்டிக்கல் அவுட் புட்டு சரியா ஸோ இப்போ இந்த அவுட் புட் பாருங்கள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்காது சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடியல் லைன் வந்து வரைய போகிறீங்க ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் லைன் தான் வந்து என்னது ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக் லைனு சரிங்களா ஸோ ஒரு ஐடியல் டிஎஸ்சி இருக்குன்னா அதனுடைய கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் லைன் மாதிரி கொஞ்சம் டிவியேஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க என்ன பண்ணுறீங்க ஐடியல் கர்வோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஸோ அப்போ ப்ராக்டிக்கல் கர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகுது ஸோ இந்த டிவியேஷனை தான் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா லீனியாரிட்டி எரர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த டிவியேஷனுக்கு பேர் வந்து என்னது லீனியாரிட்டி எரர் ஸோ லீனியாரிட்டி எரர் மெஷர்ஸ் த டிவியேஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் அவுட் புட் ஃப்ரம் தி ஃபிட்டட் லைன் ஃபிட்டட் லைனுங்கிறது வந்து என்னென்னா உங்கள் ஐடியல் கேஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் சரிங்களா ஸோ அது எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ லீனியாரிட்டி எரருக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல டெல்டா இந்த டெல்டா அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோப் இருக்குல்ல எஃப்ஸ்லான் இந்த ரெண்டு பேராமீட்டரை வச்சு தான் லீனியாரிட்டி எரர் இருக்கும் ஸோ அந்த லீனியாரிட்டி எரருக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிலான் டிவைடட் பை டெல்டா ஸோ அந்த லீனியாரிட்டி எரர் இஸ் கிவன் பை எஃப்சிலான் divided by delta also it is expressed as a fraction of lsb increment alladhu it is expressed in terms of percentage of full scale voltage how linearity error is expressed it is expressed as fraction of lsb increment alladhu percentage of full scale voltage adhey mari inda error vandu eppadi irukkum appadina it should be less than plus or minus half lsb inda value kulla dhaan irukkanum ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் லீனியாரிட்டி இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அக்யூரசி பற்றி பார்க்கலாம் அக்யூரசி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் அக்யூரசி இன்னொன்று வந்து ரிலேட்டிவ் அக்யூரசி அப்சல்யூட் அக்யூரசி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன
ரிலேட்டிவ் அக்யூரஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இதுவும் வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் டிவியேஷன் ஆனால் ஆஃப்டர் ரிமூவிங் யுவர் கெயின் அண்டு ஆஃப்செட் இரர் உங்கள் ஏடிசிலேயோ டிஏசிலேயோ கெயின் அண்டு ஆஃப்செட் இரர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணிவிட்டு அதில் மேக்ஸிமம் டிவியேஷன் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் அக்யூரஸி இப்போ உங்கள் கன்வெர்டருக்கு ஒரு டேட்டா ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட்டா ஷீட்டில் என்ன அக்யூரஸி போடுவாங்க அப்சல்யூட் அக்யூரஸியா இல்லை ரிலேட்டிவ் அக்யூரஸியான்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஷீட்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ரிலேட்டிவ் அக்யூரஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்எஸ்பி இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் எல்எஸ்பி டிகிரிமெண்ட் இந்த இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அக்யூரஸி வந்து இந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ்லேயோ அல்லது இந்த அளவுக்கு நெகட்டிவ்லேயே போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்எஸ்பி இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிகிரிமெண்ட் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் ஓகேவா ஸோ அக்யூரஸியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்சல்யூட் அக்யூரஸி ரிலேட்டிவ் அக்யூரஸி அப்சல்யூட் அக்யூரஸினால் மேக்ஸிமம் டிவியேஷன் பிட்வீன் ஆக்சுவல் அவுட்புட் கம்பேரிங் வித் ஐடியல் அவுட்புட் இதே இது ரிலேட்டிவ் அக்யூரஸினால் மேக்ஸிமம் டிவியேஷன் ஆஃப்டர் ரிமூவிங் யுவர் கெயின் அண்டு ஆஃப்செட் இரர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி மோனோட்டானிசிட்டி ஸோ மோனோட்டானிக் டிஎஸ்சின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடிசிலையும் இருக்குது டிஎஸ்சிலையும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மோனோட்டானிக் டிஎஸ்சி இருக்குது அப்படின்னா அனலாக் அவுட்புட் இன்க்ரீசஸ் ஃபார் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டிஜிட்டல் இன்புட் இது வந்து என்னது டிஎஸ்சி தானே அப்போ இன்புட் வந்து டிஜிட்டலு அவுட்புட் வந்து அனலாகு ஸோ இன்புட்டில் டிஜிட்டல் இன்புட்டில் நீங்கள் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவுட்புட்டில் என்ன ஆகும் அனலாக் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோனோட்டானிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்புட்டில் டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்க குறைக்கிறீங்க வேல்யூ அப்படின்னா அவுட்புட்லேயும் வேல்யூ வந்து குறையணும் ஸோ இன்புட்டில் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அவுட்புட்லேயும் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதுக்கு பேர் தான் வந்துனது ஒரு மோனோட்டானிக் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ இங்கே ஒரு கிராஃப் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து என்னென்னா நான் மோனோட்டானிக் த்ரீ பிட் டிஎஸ்சி இதையே நான் மோனோட்டானிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இன்புட்டை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அவுட்புட் என்ன ஆகணும் ஈக்குவலண்டாக இன்க்ரீஸ் தானே ஆகணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு டிஜிட்டல் வேர்டு இருக்குது ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னில் இருந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு இன்புட் டிஜிட்டல் வேர்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அதாவது இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் மோனோட்டானிக் பிஹேவியர்னு என்ன ஆகணும் இன்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் இன்புட் டிஜிட்டல் வேலை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவுட்புட்டில் வேல்யூ வந்து குறையுது அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் மோனோட்டானிக் த்ரீ பிட் டிஏசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மோனோட்டானிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஸோ இந்த மோனோட்டானிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இட் இஸ் அண்ட் எசென்சியல் ஒன் இன் கண்ட்ரோல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மோனோட்டானிக் பிஹேவியர் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும் இதே மாதிரி ஏடிசியில் பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸிவ் அப்ராக்சிமேஷன் ஏடிசியில் இந்த மோனோட்டானிக் பிஹேவியர் இல்லை அப்படின்னா ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ஸிங் கோட்ஸ் வில் பி தர் கோட்ஸ் வில் பி மிஸ்ஸிங் ஸோ அப்போ மோனோட்டானிக் டிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எரர் வந்து இருக்கலாம் மோனோட்டானிக் பிஹேவியரில் வந்து எரர் இருக்கலாம் ஆனால் சம் லிமிட்குள்ளே இருக்கணும் அந்த லிமிட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் லெஸ் தென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹாஃப் எல்எஸ்பி அட் ஈச் அவுட்புட் லெவல் இப்போ வரக்கூடிய கமர்ஷியல் டிஎஸ்சிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோனோட்டானிக் பிஹேவியர் இருக்கிற மாதிரி தான் டிசைன் ஆகி வருது ஓகேவா அவ்வளோதான் மோனோட்டானிசிட்டினா அவ்வளோதான் இன்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அவுட்புட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இன்புட்டில் டிக்ரீஸ் பண்ணால் அவுட்புட்லேயும் டிக்ரீஸ் ஆகணும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்தால் அதோடைய பிஹேவியருக்கு பேர் நான் மோனோட்டானிக் பிஹேவியர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து செட்லிங் டைம் பேரில் இருக்குது செட்லிங் டைம் ஸோ அந்த செட்லிங் டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டைனமிக் பேராமீட்டர் ஸோ செட்லிங் டைம்னால் என்ன இப்போ இன்புட்டில் ஒரு சேஞ்ச் வந்து கொடுத்துட்டீங்க ஸோ அவுட்புட்டில் அது எவ்வளோ டைம் எடுத்து ஒரு ஸ்டேபிளாக வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ டைம் டேக்கன் ஃபார் தி அவுட்புட் டு செட்டில் வித் இன் ஏ
அதனுடைய சுவிச்சிங் டைமை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த செட்லிங் டைம் இருக்குது சுவிச்சிங் டைம்ங்கிறது எதுக்கு சுவிச்சிங் டைம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டருக்குள்ளே லாஜிக் சர்க்கியூட்ரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது அவுட் புட்டாக கன்வெர்ட் ஆகணும் ஸோ அப்போ அந்த லாஜிக் சர்க்கியூட்ருடைய சுவிச்சிங் டைமை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த செட்லிங் டைம் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த செட்லிங் டைமுடைய வேல்யூ யூஸ்ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும்னா ஹண்ட்ரட் நானோ செகண்ட்ஸ்லேருந்து டென் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூமே வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வேர்டுடைய லென்த்தை பொறுத்து இருக்குது அதே மாதிரி ஐசிக்கு உள்ள எந்த டைப் ஆஃப் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாக சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிற சர்க்கியூட்டாக இல்லை நார்மல் ஆப்ரேஷனாக இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்டாக அப்படிங்கிறத பொறுத்து செட்லிங் டைம் அப்படிங்கிற டேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இன்புட்டில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட் லென்த்து த்ரீ பிட்டா எயிட் பிட்டா அப்படிங்கிறத பொறுத்தது அதே மாதிரி உங்கள் கன்வெர்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைப் ஆஃப் சர்க்கியூட் அதையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த செட்லிங் டைம் வந்து இருக்குது ஓகேவா சிம்பிளான டேர்ம் தான் ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஏ கன்வெர்டர் சேஞ்சஸ் வித் டெம்பரேச்சர் ஏஜ் அண்டு பவர் சப்ளை இப்போ ஒரு கன்வெர்டர் வாங்குறீங்க ஒரு இன்புட் கொடுத்து அவுட் புட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க பக்காவாக கன்வெர்ட் ஆகுது சரிங்களா இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து இன்புட் கொடுக்குறீங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து இன்புட் கொடுக்குறீங்க ஓகேவா இல்லை கண்டினியூஸாக இன்புட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஸோ அப்போ அதோடைய அவுட் புட் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய டேம் தான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இப்போ ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க அடுத்த டென் மினிட்ஸ்லேயே அடுத்த இன்புட் கொடுக்குறீங்க கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க ஸோ உங்கள் கன்வெர்டர் வந்து கண்டினியூஸாக ஆப்ரேஷனில் இருக்குது ஸோ கண்டினியூஸாக ரன்னிங்காக இருக்கும்போது அதோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அப்போ அவுட் புட் வந்து என்ன ஆகக்கூடாது டீவியேட் ஆகக்கூடாது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா என்ன ஆகும் டீவியேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி கன்வெர்டர் வில் சேஞ்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் ஏஜ் அண்டு பவர் சப்ளை சரிங்களா அந்த மூணு டேமை பொறுத்து பொறுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மாறும் டெம்பரேச்சர் ஏஜ் ஏஜுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வந்து அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுதான் வந்து ஏஜ் பவர் சப்ளை வேரியேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதை பொறுத்து வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்படி சேஞ்ச் ஆகாமல் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் சரிங்களா அந்த பேராமீட்டருக்கு பேர் தான் வந்து என்னது ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ அப்போ ஒரு ஐசி எடுத்துக்கிறீங்க ஏடிசியோ டிஏசியோ அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆஃப் செட்டு கெயினு லீனியரிட்டியரர் அண்டு மோனோட்டானிசிட்டி மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபைடு ஓவர் ஃபுல் டெம்பரேச்சர் அண்டு பவர் சப்ளை ரேஞ்சஸ் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் இந்த அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இன்புட்டில் இந்த ரேஞ்சில் வேரியேஷன்ஸ் இருந்தால் இந்த அவுட் புட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆல் பேராமீட்டர்ஸ் லைக் ஆஃப் செட்டு கெயினு லீனியாரிட்டி ஏரர் அண்டு மோனோசிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபைடு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் டெம்பரேச்சர் அண்டு பவர் சப்ளை ரேஞ்சஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ரேஞ்சில் அவுட் புட் வந்து இந்த 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 வேல்யூவில் ஃபால் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை விட்டு டிவியேட் ஆகுது அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான எயிட் மார்க் டாப்பிக்கு அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் மார்க்கில் வந்துட்டே இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸில் சரிங்களா இல்லைன்னா டூ மார்க்கில் ஏதாச்சும் ஒரு டேமை கேட்பாங்க டிஃபென்ட் ரெசல்யூஷன் டிஃபென்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி டிஃபென்ஸ் செட்லிங் டைம் வாட் இஸ் மோனோட்டானிசிட்டி வாட் இஸ் அக்யூரசி வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் அக்யூரசின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க்கில் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அனலாக் கன்வெர்டராக இருந்தாலும் சரி ஏ டு அதாவது அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டராக இருந்தாலும் சரி டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டராக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான் சரிங்களா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர்னால் டிஜிட்டல் இன்புட் அனலாக் அவுட் புட் அப்படின்னு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் ஏடிசியாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபாரியாக அனலாக் இன்புட் வி கெட் தி ஃபாலோயிங் டிஜிட்டல் இன்புட்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா மற்றபடி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து காமன் தான் ரெண்டு கன்வெர்டருக்குமே காமன் தான் ஓகேவா ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க சரிங்களா தேங்க்யூ வ